Hello, young means. I mean, you can see brain. What is Amal Commission of Bengal chapter. Illustration nine. Pack up. Now, refer to the book. Corporate Accounting. Author Vandir Eddy and Murthy. So, first time pack reviewers. So, our healthy education channel. All the videos. Vandu put up. Corporate accounts. All the separate corporate accounts. Come to. Or channel open. Pannu. Abhi in the channel open. Panirko. So, in our chapters. Look, illustrations, exercises. All the put up. So, that's why we are going to healthy education channel. So, link is not available in the abad section. So, that's why we are going to the channel. So, that's why we are going to the excise and illustrations. So, that's why we are going to the excise and illustrations. M&N Agree to Amal Commit in the books of following balance sheet as on 31-3-97. So, M&N Company merge. So, that's why we are going to the excise and illustrations. Liabilities are going to the M&N Company. Asset order M N कुर्तर कांगन. Share capital seventy five thousand, fifty thousand. Profit and loss seven thousand five hundred, two thousand five hundred. Credit loss three thousand five hundred, three thousand five hundred. Debenture fund N ला मट्टो two thousand five hundred रखे. Goodwill पातेगे ना M को मट्टो thirty thousand रखते. Fixed asset thirty one five hundred, thirty three eight hundred. Stock fifteen thousand, twelve thousand. Debtors eight thousand, five thousand two hundred. 8,000, 5,200, bank 1,500, 2,500. The assets and liabilities are to be taken over by the new company formed called P Limited. So, N, M and N order assets and liabilities are to be taken over. In the value of the value of the value, P Limited is to be taken over. ஒரு புது கம்பணி பார்மாது book value எடுத்துக்கிறாங்க நேக்ஸ்டு வந்து பார்த்தேங்க அப்படியின் P limited capital is 2 lakh P limited ஒடு capital 2 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each and 10,000 9% preference shares of rupees 100 each இது வந்து அவங்கள் authorized capital ஒடு limit P limited issue the equity shares equally to the vendor companies and preference shares were issued for any balance of the purchase price Indonesia Healthy solutions போடுரும் இது வந்து net asset method அப்பு net asset methodல் first என்ன பட்டும் purchase and consideration கண்டுடிக்கிறும் அதுக்கப் பிரு இந்த books of B சுவதாவது selling company purchase company இக்கு மட்டும் போடுரும் purchase company இக்கு மட்டும் account போடுரும் அப்பு அது போடம் போது journal entries balance sheet மட்டும் தாவரும் Vocês asset so total asset ஓட value நம்முலுக்கு என்னுங்க 86,000 இருக்கு so இங்க பாத்தீங்க நம்முலுக்கு என்னுங்க 58,500 இருக்கு 58,500 இருக்கு இதில்ந்த என்ன பண்ணுங்க less total liability so liabilityல் நம்முலுக்கு என்ன இருக்குதுங்க 2-2 item இருக்கு இங்க பாத்தீங்க என்ன M கு ஒரு item தா இருக்கு so credit as மட்டு இருக்கு 3,500 வேர் எதுவும் இல்ல so 3,500 less பண்ணிக்கலாம் so less பண்ண என்ன வருன் பார்க்கலாம் so less பண்ண 82500 வருது okay வா so அதே மாதிரி இவருக்கு என்ன பண்ணுங்க இங்க பார்த்தீங்க பண்ணு credit charge எவ்வளவு இருக்குதுங்க 3500 இருக்கு அதருடை debenture fund இங்க இல்ல இவங்களுக்கு இருக்குது எவ்வளவுங்க 
ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ இதை டோட்டல் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருதுங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் வருது ஸோ இந்த சிக்ஸ் தௌசண்டை இப்போ லெஸ் பண்ணலாம் ஸோ எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு இருக்கிற பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் அமௌண்ட்டு பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் அமௌண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ஃபிஃப்டி டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஓகே இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் பி லிமிடெட் இஷ்யூ ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஈக்குவலி டு த வெண்டர் கம்பெனி அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வேர் இஷ்யூட் ஃபார் எனி பேலன்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஈக்குவலாக இஷ்யூ பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ரைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் கேபிட்டல் டூ லேக் டிவிடன் டு டென் தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் டென் தௌசண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் இப்போ இதில் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஒன் லேக்கும் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸில் ஒன் லேக்கும் தான் ரைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போது இப்படி இருக்கிற சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுங்கள் இப்போ ஈக்விட்டி ஷேர்ஸுக்கு ஈக்குவலாக கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பேமெண்ட் எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது இப்போ பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டோம் இப்போ பேமெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈக்விட்டி ஷேரு ஈக்குவலாக கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஈக்குவலானால் மேக்ஸிமம் கொடுக்குறதே இல்லை நம்மளுக்கு என்னங்க டென் தௌசண்ட் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க பெர் ஷேரோட ப்ரைஸ் டென் ருபீஸ் அப்போ ஒன் லேக் கொடுக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது என்ன வருங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேரை கொடுக்க சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுக்குறோம் ஸோ இங்கே பேலன்ஸ் எவ்வளோ வருதுங்க தேர்ட்டி டூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ இங்கே டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ பேலன்ஸ்க்கு என்ன சொல்லிட்டாங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேராக கொடுக்க சொல்லிட்டாங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஓகேவா ஸோ இங்கே தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேரு இங்கே வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கொடுத்துட்டாங்க அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு முடிஞ்சுது ஓகேவா ஸோ இப்போது நம்மளுக்கு இதில் கணக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் லிமிடெட்க்கு ஈக்விட்டி ஷேர் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேராக வந்து நம்மளுக்கு தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறாங்க ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் நம்மளுக்கு நீங்கள் எயிட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு கணக்குக்கு வந்துருச்சு எயிட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கணக்குக்கு வந்துருச்சு அதே மாதிரி எம் லிமிடெட்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈக்விட்டி ஷேராக எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுக்குறாங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேராக எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறாங்க டோட்டலாக ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கணக்கு முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ தான் பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க பி லிமிடெடோட மட்டும் போட சொல்லியிருக்காங்க எம் என்ஐ மெர்ஜ் ஆகி பி லிமிடெட் வருது அசட்ஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸாக அண்டர் டேக் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் என்ட்ரி எப்போவும் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரி செகண்ட் வந்து அசட்ஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸ் அண்டர் டேக் பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரி தேர்ட் ஒன் வந்து பேமெண்ட் என்ட்ரி அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது இருந்தால் அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் என்ட்ரிஸ் போடுவேன் இல்லை அப்படின்னா மேக்ஸிமம் இந்த மூணு என்ட்ரிஸ் தான் வரும் ஸோ இப்போ பர்ச்சேஸ் என்ட்ரிஸ் போட்டுலாமா ஸோ பர்ச்சேஸ்க்கு என்ட்ரி என்னங்க சிம்பிள் தான் நம்மளுக்கு ஸோ யூஸ்வலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்னா என்ன வருங்க பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் அட்டாட்டு கேஷ் ஆர் கிரெடிட் அந்த பேர்சனோட நேம் போடுவோம் இல்லையா கிரெடிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ அதே மாதிரி தான் நம்ம எதை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் பிஸ்னஸ்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் இதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரீஸை மெமரி பண்ண வேண்டாங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் நான் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் எட்டா டூ லிக்விடேஷன் ஆஃப் என்னங்க எம் லிமிடெட் டு லிக்விடேஷன் ஆஃப் என் லிமிடெட் ஓகேவா ஸோ இவங்களுக்கு எவ் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இவருக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இதோட டோட்டல் நம்மளுக்கு ஃபோரு ஃபைவு ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இப்போது நம்மளுக்கு எவ்வளோ பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி என்னங
12,000. அப்பு இங்கே தாப்பாப் போட்டுனா, 38,800. ஓக்கி வா, so next, datas. account, data. ரெண்டு கம்பணி ஓடையும் book value அப்படிங்கேனால் எடுத்து அப்படியே போட்டுக்குறோம் இல்லனா revalue amount போட்டும் 5,200. so next, 